ఈరోజు పూర్వ ప్రాథమిక విద్య డిజిటల్ కార్యక్రమాలకు హాజరైన అందరికీ నమస్కారం గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్ సే గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ పిల్లలు ఈరోజు మన ఎపిసోడ్ నెంబర్ మూడు వందల ముప్పై తొమ్మిది ఓకే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ నేను ఈ నంబర్ చెప్తూ ఉంటాను రాస రాయగలిగే పిల్లలందరూ గాల్లో రాయాలి మూడు మూడు తొమ్మిది వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్ అయితే మరి ఈరోజు కార్యక్రమాలను ఎప్పట్లాగానే ప్రార్థనతో ప్రారంభిద్దాం సరేనా స్టాండప్ చిల్డ్రన్ టీచర్లందరూ నుంచోవాలి పిల్లలందరినీ నుంచోపెట్టాలి చక్కగా మన టీవీలో లేదా ఫోన్లో మీరు చూస్తూ పాడుతూ ప్రార్థన చేయాలి ఓకేనా జాయిన్ యా హ్యాండ్స్ పిల్లలందరూ చేతులు జోడించాలి నేను ప్రార్థన పెడతాను మీరు చేయాలి thank you god for the world we see thank you god for the hands you gave thank you god for the food we eat thank you god for everything thank you god for everything thank you god for everything thank Thank you God for the world we see Thank you God for the hands you gave Thank you God for the food we eat Thank you God for everything Thank you God for everything Thank you God for everyone sabse pyara hai sab logon ka sahara hai भगवान के घर में उजाले ही उजाले हे प्यार ही प्यार हे भगवान के घर में उजाले ही उजाले हे प्यार ही प्यार हे हमको मन की शक्ति देन मन विजय करे दूसरो की जैसे पहले खुद को जय करे हमको मन की शक्ति देन मन विजय करे दूसरो की जैसे पहले खुद को जय करे ప్రార్థన చేశారు కదూ ఇంగ్లీష్లోనూ మరియు హిందీలోను ఈ పాటికి మీరందరూ చక్కగా ప్రార్థన నేర్చుకున్నారు మరి తర్వాత అంశంలోకి వెళ్దామా అదే మంచి అలవాట్లు మరుగుదొడ్డిని ఉపయోగించడం పిల్లలు గత కొన్ని రోజులుగా మనము మరుగుదొడ్డిని ఉపయోగించుకోవడం దాని గురించి చెప్పుకుంటున్నాం మరి అందరూ కూడా మరుగుదొడ్డిలోనే మీరు మలమూత్ర విసర్జన చేస్తున్నారు కదా మూత్రం వచ్చిన దొడ్డికి వచ్చిన మీరు మరుగుదొడ్డిలోనే వెళ్తున్నారు కదా తప్పనిసరిగా వెళ్ళాలి మరి మరుగుదొడ్డిలో వెళ్ళకపోతే బయట మలమూత్ర విసర్జన చేసినట్లయితే కాలువ పక్కన ఖాళీ ప్రాంతాల్లో చేసినప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా ఈగలు దోమలు వాలినప్పుడు వాటి కాళ్ళకి ఈ దొడ్డికి లేదా మలము అంటుకుంటుంది అవి ఇంట్లో వాళ్ళినప్పుడు మనం తినేటప్పుడు చాలాసార్లు ఈగల్ని ఇలా ఇలా అంటాం కదా పంపించడానికి ఈ క్రమంలో ఈగలు ఒకవేళ కాలికి దొడ్డికి అంటినటువంటి ఈగలు మన ఆహారం మీద వాలినట్లయితే అదంతా మనం ఆహారం మీదకి చేరిపోతుంది మనకి తెలియక మనం ఆహారం తినేస్తాం తిన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ శుద్ధమంతా కూడా మన కడుపులోకి చేరుతుంది తద్వారా మనకి జబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి మీరు అస్సలు బయట మలమూత్ర విసర్జన చేయకూడదు మీరు వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా మరుదొ మరుగుదొడ్డునే ఉపయోగించాలి మరుగుదొడ్డుని ఉపయోగించినప్పుడు చివరిగా నీళ్లు పోసేస్తారు కదా దాంతో అంతా కూడా నీట్గా లోపడికి వెళ్ళిపోతుంది మీరు వాడిన తర్వాత కాళ్ళు చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి గుర్తుంది కదూ మరొక్కసారి 
మరుగుదొడ్డిని ఉపయోగించడం గురించి తెలుసుకుందాం మంచి అలవాట్లు పాటిస్తున్నారా మంచి అలవాట్లలో ఒకటి మరుగుదొడ్డిని ఉపయోగించడం మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మంచిగా ఎదగాలి అంటే మనం మంచి అలవాట్లను పాటించాలి మంచి అలవాట్లలో ఒకటి మరుగుదొడ్డిని ఉపయోగించడం మరుగుదొడ్డిని మూత్రం పోవడానికి దొడ్డికి పోవడానికి ఉపయోగించాలి మీ అందరి ఇండ్లల్లో మరుగుదొడ్డి ఉంది కదా పిల్లలు ఇక్కడ చూసారా పిల్లలు ఈ అబ్బాయి ఆరు బయట చెట్లల్లో మల విసర్జన చేస్తున్నాడు అంటే దొడ్డికి పోతున్నాడు ఇలా చేయటం వలన మన పరిసరాలు అంతా కలుషితమై చెడు వాసన వస్తుంది చీచి అంతా అసహ్యంగా తయారవుతుంది ఇక్కడ ఈ అబ్బాయి కూడా మరుగుదొడ్డి ఉపయోగించకుండా బయటే దొడ్డికి పోతున్నాడు ఇలా చేయటం చాలా తప్పు మనం ఉండే ప్రదేశం అంతా అపరిశుభ్రంగా తయారవుతుంది అది కాళ్ళ ద్వారా మనం నడిచినప్పుడు ఇంట్లో కూడా వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఈ అబ్బాయి కూడా దొడ్డికి బయటే పోతున్నాడు ఇలా మరుగుదొడ్డి ఉపయోగించకుండా బయట పోవడం వలన అది ఎండిపోయిన తర్వాత గాలిలో కలిసి మనం తినే ఆహారంలో కూడా కలిసే ప్రమాదం ఉంది ఇలా చేయటం వలన అది ఆహారంలో కలిసినప్పుడు ఆ ఆహారం మనం తినటం వలన మనకు కడుపు నొప్పి మొదలైనవి వచ్చి మన ఆరోగ్యం పాడవుతుంది మీరు అనారోగ్యానికి గురి అయి మంచిగా ఎదగలేరు కనుక అందరూ ఖచ్చితంగా మరుగుదొడ్డిని ఉపయోగించాలి బయట దొడ్డికి పోవటం వలన చెడు వాసన అపరిశుభ్రత వస్తుందని మీకు అందరికీ అర్థమవుతుంది కదా బయట దొడ్డికి పోవటం అస్సలు చేయరాదు భోజనం చేసే ముందు మరియు మరుగుదొడ్డి ఉపయోగించిన తర్వాత తప్పనిసరిగా సబ్బుతో శుభ్రంగా చేతులు కడుక్కోవాలి మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా మరుగుదొడ్డిని మూత్రానికి దొడ్డికి పోవటానికి తప్పకుండా వాడాలి మీ ఇంట్లో ఉన్న చిన్నపిల్లలకు కూడా మరుగుదొడ్డి ఉపయోగించడం అలవాటు చేయాలి మరుగుదొడ్డిని వాడటం ఒక మంచి అలవాటే కాక మనకు ప్రతిష్టగా భావించి ప్రతి ఇంట్లో మరుగుదొడ్డి లేకపోతే కట్టించుకొని మనం వాడటం మొదలు పెట్టాలి పిల్లలు మీరందరూ మంచి పిల్లలు కాబట్టి మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఉన్న పిల్లలందరికీ ఊర్లో వాళ్ళందరికీ ఎవరైనా మరుగుదొడ్డి వాడకుండా బయట మూత్రం కానీ దొడ్డికి కానీ వెళ్తున్నారో వారందరికీ అలా చేయటం వలన మనకు జబ్బులు వస్తాయని మరుగుదొడ్డి వాడటం వలన మన పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉండి మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటామని సంతోషంగా ఉంటామని చెప్పండి మీరందరూ పాటించడమే కాకుండా ఇతరులను కూడా పాటించేలా చేయండి ఇప్పటి వరకు మరుగుదొడ్డు ఉపయోగించడం గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మరొక అంశంలోకి వెళ్దాం అదే పూర్వగణితం పూర్వగణితానికి సంబంధించిన అంశాలని ఎంత చక్కగా నేర్చుకుంటున్నారో మీరు బోలెడన్ని వీడియోలు షేర్ చేస్తున్నారు అయితే సెప్టెంబర్ నెలకు సంబంధించినటువంటిది సరళి ఈ సరళి గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాం అంగన్వాడీ టీచర్లందరికీ గమనిక మన ఆగస్టు సెప్టెంబర్ సంబంధించిన కరికులం పుస్తకం అదేనండి సంసిద్ధ దాంట్లో పేజ్ నెంబర్ నలభై మూడులో ఈ క్ర ఈ ఆటని ఈ క్రమాన్ని అనుసరించడం ఎలాగా అనేది చక్కగా వివరించారు ఒక్కసారి చూద్దాం పేజ్ నెంబర్ నలభై మూడు సంసిద్ధ పుస్తకం చూడండి ఇక్కడ పూర్వ గణిత భావనలు సరళిని అనుసరించడం ముందుగా ఈ సరళి అనే దాన్ని ఆట రూపంలో నేర్పించాలి పిల్లలందరినీ గుండ్రంలో నించోపెట్టాలి ముందుగా టీచర్ ఒక సరళిని క్రమానుసారం చేసి చూపించాలి కదా సో అదేంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాము ఏ రకంగా చేయాలి అనేది చూద్దాం చూడండి గుండ్రంలో నించోపెట్టాలి ముందుగా ఒక సరళిని క్రమానుసారం చేసి చూపెట్టాలి తిరిగి పిల్లల్ని అదేవిధంగా చేయమనాలి 
ఉదాహరణ ఒకసారి చప్పట్లు ఆ తర్వాత నేలను బలంగా తొక్కడం రెండుసార్లు చప్పట్లు కొట్టి రెండుసార్లు గెంతడం ముందుగా టీచర్ చేసి చూపించి పిల్లల చేత సరళిని గుర్తింపచేయాలి ఆ తర్వాత ఏమొస్తుంది అని ప్రశ్నిస్తూ పిల్లలు సరళిని గుర్తించేందుకు సహాయపడాలి మరి పిల్లలు ఇప్పుడు నేను మీకు ఎలా చేయాలి అనేది చూపిస్తాను ఓకేనా హా ఈ వీడియోలో చూద్దామా చూసారు కదూ ముందుగా చప్పట్లు కొట్టాలి తర్వాత పిల్లలకి కాళ్ళతోటి ఇలా తాటడం చూపించాలి తరువాత మళ్ళీ చప్పట్లు కొట్టాలి పిల్లలు క్లాప్ యువర్ హ్యాండ్స్ వన్ టూ ఇప్పుడు కాలితో నేలం తా బలంగా తాటండి వన్ టూ ఇక్కడ నేను కాళ్ళని తాటిస్తున్నాను మీరు తాటించండి వన్ టూ మళ్ళీ క్లాప్స్ మళ్ళీ తాటించండి వన్ టూ నేను నా కాళ్ళని తాటిస్తున్నాను మీరు కూడా సో ఫస్ట్ క్లాప్స్ కొట్టాక ఏమొస్తుంది ఎవరు చెప్తున్నారు నేలం తాటించాలి మళ్ళీ తర్వాత క్లాప్స్ వెరీ గుడ్ బాగా చేశారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏమన్నారు టీచర్ చప్పట్లు కొడతారు గెంతడం చూపిస్తారు పిల్లలు కూడా తిరిగి చేయాలి ఓకేనా నేను చెప్పినట్టు మీరు చెప్పాలి గమనించారు కదూ పిల్లలు ఫస్ట్ క్లాప్స్ కొట్టిన తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే చెప్తున్నారు చిన్న పిల్లలు గమనిస్తూ ఉన్నారు పెద్ద పిల్లలు సరళిని అనుసరిస్తున్నారు ఇప్పుడు మనము రెండో విధానం చూద్దాం గమనించారు కదూ ఇది రెండవ వరుస సరళిని అనుసరించడం ముందుగా మనం ఆకు పువ్వు చూపిస్తూ ఆ తర్వాత పిల్లల చేత కూడా మనం చెప్పి చేయించాలి
ఈ విధంగా సరళిని అనుసరింపచేయడం అనేది పిల్లల చేత చాలా ముఖ్యమైంది ఇక్కడ మనకి సరళిని అనుసరించడం ఎలా అనేది వివరంగా ఇచ్చారు ఒకసారి మనం అది చూద్దాం ఎరుపు బ్లాక్ పసుపు బ్లాక్ కదా పిల్లలు నేను ఇప్పుడు కొన్ని అడుగుతాను మీరు చెప్పాలి ఏముంది ఫస్ట్ ఎరుపు బ్లాక్ తర్వాత ఏ రంగు ఉంది పసుపు మళ్ళీ తర్వాత ఏది వస్తుంది పిల్లలు మళ్ళీ ఎరుపు వస్తుంది తర్వాత ఏమొస్తుంది పసుపు మరొకసారి మనం చేద్దాము చూడండి ఇక్కడ చూడండి నేను పెడుతున్నాను ఇక్కడ ఎరుపు బ్లాక్ పెట్టాను చూడండి చూడండి ఇక్కడ ఎరుపు బ్లాక్ పెట్టాను తర్వాత ఏమొస్తుంది పసుపు బ్లాక్ రావాలి కదా మీరు గమనించి ఉంటారు కదా పసుపు తర్వాత చెప్పాలి చెప్పాలి ఎరుపు మళ్ళీ పసుపు తర్వాత ఎరుపు తర్వాత పసుపు భలే చెప్పారు మీరు కూడా నేను చేస్తూ ఉంటే కదా ఒక ఎరుపు బ్లాక్ ఒక పసుపు ఒక ఎరుపు తర్వాత గుడ్ పసుపు తర్వాత ఎరుపు తర్వాత పసుపు కదా వెరీ గుడ్ అలాగా మనం క్రమాన్ని చూడాలి చూడండి కరెక్ట్గానే పెట్టాము ఇక్కడ మనకి ఒక ఎరుపు ఒక పసుపు ఒక ఎరుపు ఒక పసుపు చూసారా ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద ఒక ఎరుపు ఒక పసుపు ఒక ఎరుపు ఒక పసుపు ఈ రకంగా మనము ఎరుపు పసుపు బ్లాకుల్ని పెట్టాలి ఎరుపు పసుపు ఎరుపు పసుపు పిల్లలందరి చేత మీ దగ్గర ఇవాళ ఉన్నదాన్ని మీరు చూపించండి పిల్లల చేత ఈ బ్లాకులన్నీ కూడా పెట్టించాలి ఓకేనా తర్వాత ఏమేమి వాడచ్చు అని అన్నారు అన్నీ మన దగ్గర ఉన్నాయి తర్వాత ఏమన్నారు ఒక చూపిస్తాను మీరే చెప్పాలి ఏముంది ఒక పూస ఒక పువ్వు ఏముంది పిల్లలు ఒక పూస ఒక పువ్వు సరే మరి నేను ఇక్కడ పెడుతున్నాను చూడండి ఇదేంటి హా పూస చూసారా ఇక్కడ నేను ఒక పూస పెడుతున్నాను గమనించారా హా ఒక పూస తర్వాత ఏమొస్తుంది మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా తర్వాత ఏమొస్తుంది ఒక పూస ఒక పువ్వు అనుకున్నాం కదా చూడండి చూడండి ఇక్కడ ఒక పువ్వును పెట్టాను కదా మళ్ళీ తర్వాత ఏం రావాలి ఒక పూస రావాలి తర్వాత ఒక పువ్వు ఒక పూస ఒక పువ్వు ఒక పూస తర్వాత ఒక పువ్వు ఓకే ఈ విధంగా మనము క్రమాన్ని పెట్టించాలి మన దగ్గర అన్ని పూసలు ఉన్నాయి కదా మన అంగన్వాడీ టీచర్లందరికీ తెలుసు మన కేంద్రంలో పూసలు ఉంటాయి పువ్వులు తెచ్చుకొని ఈ క్రమాన్ని పెట్టాలి ఒకసారి స్క్రీన్ మీద చూడండి కరెక్ట్ పెట్టామా చూడండి ఒక పూస ఒక పువ్వు ఒక పూస ఒక పువ్వు ఒక పూస ఒక పువ్వు అలా మీరు కూడా పూస పువ్వు క్రమాన్ని అనుసరించాలి తర్వాత ఏమని చెప్పారు ఒక ఆకు ఒక పువ్వు ఓకేనా మరి ఇప్పుడు ఈ క్రమాన్ని చేద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ ఏమన్నారు ఒక ఆకు అన్నారు చూడండి చూడండి నేను ఇక్కడ ఒక ఆకు పెడుతున్నాను ఆకు మరి ఆకు తర్వాత ఏమన్నారు ఒక పువ్వు అన్నాం కదా ఇదిగో నేను ఇక్కడ ఒక పువ్వు పెడుతున్నాను పెట్టానా రైట్ మళ్ళీ తర్వాత ఏం రావాలి నెక్స్ట్ చెప్పాలి చెప్పాలి ఒక ఆకు రైట్ తర్వాత ఏం రావాలి ఆకు తర్వాత పువ్వు మళ్ళీ ఏం రావాలి పిల్లలు ఒక ఆకు ఆకు తర్వాత మళ్ళీ ఏం వస్తుంది మరి ఒక పువ్వు తర్వాత ఆకు కదూ ఒక ఆకు ఒక పువ్వు ఒక ఆకు ఒక పువ్వు ఒక ఆకు ఒక పువ్వు ఒక ఆకు ఒక పువ్వు ఈ రకంగా చేయాలి కరెక్ట్ అలాగే చేసామా చూడండి ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద ఒక ఆకు ఒక పువ్వు ఒక ఆకు ఒక పువ్వు వచ్చాయి కదా అదే క్రమాన్ని మనం పాటించాం కదా ఓకే చూడండి ఎన్ని రకాలుగా మనం చూపించవచ్చో తర్వాత ఏమంటున్నారు పెద్ద ఆకు చిన్న ఆకు కదా చూడండి ఒక పెద్ద ఆకు చిన్న ఆకు మరి ఇప్పుడు ట్రై చేద్దామా చూడండి చూడండి ఇక్కడ 
నేను పెద్ద ఆకు చిన్న ఆకు పెట్టబోతున్నా ఇదేమా ఆకు పెద్దదా చిన్నదా పిల్లలు పెద్దది తర్వాత చిన్న ఆకు తర్వాత మళ్ళీ పెద్ద ఆకు తర్వాత చిన్న ఆకు తర్వాత పెద్ద ఆకు తర్వాత చిన్న ఆకు కదా ఈ రకంగా ఒక పెద్ద ఆకు ఒక చిన్న ఆకు ఒక పెద్ద ఆకు ఒక చిన్న ఆకు బాగుంది కదూ మీకు పెద్ద చిన్న తెలిసిపోయింది ఈ క్రమం కూడా తెలిసిపోయింది ఈ రకంగా ఒక పెద్ద ఆకు ఒక చిన్న ఆకు ఒక పెద్ద ఆకు ఒక చిన్న ఆకు ఓకేనా ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద చూద్దాం కరెక్టే వచ్చిందా ఒక పెద్ద ఆకు ఒక చిన్న ఆకు ఒక పెద్ద ఆకు ఒక చిన్న ఆకు ఈ రకంగా పిల్లలకి పలు అనుభవాలు కలిగించాలి ఓకేనా మనము సరళిని అనుసరించడం అనే దాంట్లో ఏమేం వాడాము పూసలు వాడాము బ్లాక్స్ వాడాము ఆకులు వాడాము తరువాత ఆకుల్లో రకాలు వాడాము ఇవన్నీ మనం అనుసరించాలి తప్పనిసరిగా చేయాలి మీరు చేసి మాతో షేర్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు మనము మీకు ఇష్టమైనటువంటి పాట ఓకేనా ఏ పాట అధిగదిగో మా ఊరు ఒకసారి అందరు లేచి నుంచోండి పాటను వింటూ నేర్చుకుందాం ఓకేనా ఇప్పుడు దాకా పాటను చూసాం కదా మరి తర్వాత అంశమైనటువంటిది దాంట్లోకి వెళ్దాం ఏంటది ఇంగ్లీష్ అక్షరం ఇంగ్లీష్ అక్షరంలో మనం ఇప్పుడు ఏ అక్షరం నేర్చుకుంటున్నాం పిల్లలు జీ చెప్పండి నాతో పాటు జీ జీ అక్షరం నేర్చుకోబోతున్నాం దానికి సంబంధించింది పరిచయము శబ్ద పరిచయం రెండు చూద్దాం ఇప్పుడు ఓకేనా నేను ఇప్పుడు మీకు కొన్ని చిత్రాలు చూపిస్తాను వాటిని మీరు చెప్పాలి దాన్నే తిరిగి ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ఓకేనా చూద్దామా ఇప్పుడు చూడండి ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో జీ అక్షరం గురించి చూస్తున్నాము పిల్లలు ఏంటిది చెప్పగలరా దిస్ ఈజ్ జిరాఫ్ ఏంటది జిరాఫ్ పలకండి పిల్లలు జిరాఫ్ మనం తెలుగులో జిరాఫీ అంటాము అదే ఇంగ్లీష్లో జిరాఫ్ అనాలి పలకండి జిరాఫ్ ఓకేనా మరి ఈ జిరాఫ్ అన్న పదంలో ముందుగా మీకు ఏమని వినిపించింది నేను పలుకుతున్నాను చూడండి జిరాఫ్ హా జి అక్షరం సంబంధించింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇదేంటో తెలుసా పిల్లలు గ్లోవ్స్ ఏంటిది గ్లోవ్స్ చూడండి ఏంటిది గ్లోవ్స్ ఒకసారి చూడండి దీన్ని ఏమని పలుకుతాము మనం తెలుగులో అయితే గ్లౌజ్ అంటాము ఇంగ్లీష్లో చూడండి గ్లోవ్స్ చెప్పండి పిల్లలు నాతో పాటు గ్లోవ్స్ మరి ఈ గ్లోవ్స్ అనే అక్షరంలో పదంలో పలికేటప్పుడు ముందుగా ఏ శబ్దం వినిపిస్తుంది గ్లోవ్స్ 
కదా గ గ్లోవ్స్ ఒకసారి నన్ను చూడండి మనం ఇప్పుడు గ్లోవ్స్ అని చెప్పినప్పుడు ముందుగా వినిపించుతుంది ఏమి గ గ్లోవ్స్ గ గ్లోవ్స్ కదా ఈ గ్లోవ్స్లోని మొదటి అక్షరం మొదటి అక్షర శబ్దం గ గ్లోవ్స్ అనండి అందరూ గ్లోవ్స్ కాబట్టి మొదటి శబ్దం ఏమి వినిపించింది గ ఓకేనా గ్లోవ్స్లోని మొదటి అక్షర శబ్దం గ ఓకే మరి ఇప్పుడు నేను తర్వాత చూపిస్తాను దాంట్లో మొదటి శబ్దం ఏంటో జాగ్రత్తగా వినాలి మరి విని తిరిగి చెప్పాలి చూడండి నెక్స్ట్ చిత్రం పిల్లలు ఏంటిది ఇది అందరూ చెప్పేశారే గేట్ ఒకసారి చూడండి గేట్ ఒకసారి పలకండి నాతో పాటు గేట్ మరి నేను పలుకుతాను చూడండి ఒకసారి గేట్ ఈ గేట్ అనే శబ్దంలో ఈ పదాన్ని పలికేటప్పుడు మొదటిగా వినిపిస్తున్న శబ్దం ఏంటి పిల్లలు గ గేట్ గేట్ గే అని పడుతుంది కదా సో గేట్లోని మొదటి అక్షర శబ్దాన్ని గ అని గుర్తించాలి గేట్ గేట్ అనండి గేట్ గేట్లోని మొదటి శబ్దం గ గ గుర్తించాలి మరి గ్లోవ్స్లో మొదటి శ అక్షర శబ్దం గ గేట్లోని మొదటి అక్షర శబ్దం గ మరొక చిత్రం చూపిస్తాను ఏంటి పిల్లలు అందరూ చెప్పేశారు ఏంటిది మేక అంటున్నారు కరెక్ట్ మేకని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాము గోట్ 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 పలకండి అందరు నాతో పాటు గోట్ ఈ గోట్ అనేటప్పుడు ముందుగా మొదటి శబ్దం ఏమనిపిస్తుంది గోట్ గోట్ టో అనేది మెల్లిగా చెప్తాం గోట్ గోట్లో గో అని అంటున్నాం కదా దాని ఆధార శబ్దం గ గోట్లోని మొదటి అక్షర శబ్దం గ గ గ గో గోట్ గ గో గోట్ గోట్లోని మొదటి అక్షర శబ్దం గ ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ వీటన్నిటి చిత్రాలని కూడా మీరు ఇంగ్లీష్లో చెప్పగలగాలి ఇంతకుముందు మేకని ఏమని చెప్పాం గోట్ అలాగే నెక్స్ట్ చూద్దామా చూడండి చూడండి ఎవరు ఒక పాప అమ్మాయి మరి ఇంగ్లీష్లో గర్ల్ అనండి గర్ల్ చాలామంది ఏమని చెప్తున్నా గరల్ అంటున్నాం గరల్ అనేది స్పెల్లింగ్ అయినప్పటికీ మనం పలకాల్సింది గర్ల్ గర్ల్ ఈ గర్ల్ అనేటప్పుడు మొదటి అక్షర శబ్దం ఏంటో తెలుసా పిల్లలు గ గ సో గోల్ గర్ల్లో మొదటి అక్షరము దాని శబ్దము గ గ గోల్ గోట్ గ గర్ల్ గ గేట్ గ గ్లోవ్స్ అర్థమవుతుంది కదా మనం చూపించే చిత్రాల్లోని మొదటి అక్షరం యొక్క శబ్దం గ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి హా ఇది ఒక చక్కటి మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే వాయిద్య పరికరం దీన్ని ఏమంటారు తెలుసా చూసారా స్క్రీన్ మీద చూడండి దీన్ని గిటార్ అంటాము గిటార్ చెప్పండి నాతో పాటు గిటార్ గిటార్ గిటార్లోని మొదటి అక్షరం యొక్క శబ్దం గ గ గిటార్ చెప్పండి నాతో పాటు పలకండి గిటార్ 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 గిటార్లోని మొదటి అక్షర శబ్దం గ ఇది ఏంటో తెలుసా పిల్లలు ఏదేదో పేర్లు చెప్పేస్తున్నారు కదా ఇంగ్లీష్లో చక్కగా దీన్ని ఏమంటాము గ్రాస్ ఆఫ్ చెప్పండి నాతో పాటు గ్రాస్ ఆఫ్ గ్రాస్ ఆఫ్ అంటున్నారా గ్రాస్ హాపర్ గడ్డి మీద గెంతుతూ వెళ్తుందంట అందుకని దాన్ని గ్రాస్ ఆఫ్ గ్రాస్ ఆఫ్ అంటాము ఈ గ్రాస్ ఆఫర్లో మొదటి అక్షర శబ్దం భలే భలే చెప్పేశారు గ గ గ గ గ్రాస్ ఆఫర్లోని మొదటి అక్షర శబ్దం గ అవునా గ్లోవ్స్లోని మొదటి అక్షర శబ్దం గ 
గేట్లోని మొదటి అక్షర శబ్దం గ గోట్లోని మొదటి అక్షర శబ్దం గ గిటార్లోని మొదటి అక్షర శబ్దం గ గ్రాస్ ఒప్పర్లోని మొదటి అక్షర శబ్దం కూడా గనే సో ఈ విధంగా జి అనేటువంటి అక్షరం యొక్క శబ్దం గ అది గ్రహించాలి ఓకేనా జిరాఫ్లోని మొదటి అక్షర శబ్దం కూడా గనే ఓకేనా అది ఇంగ్లీష్కి సంబంధించింది మనందరికీ తెలిసిందే ఒక్కొక్క అక్షరానికి ఒక్కొక్క శబ్దం ఉంటుంది అని అలాగే జి అక్షరానికి సంబంధించింది ఏంటి పిల్లలు గ ఓకే గుడ్ ఇప్పుడు మనం తర్వాతి అంశంలోకి వెళ్దాం అదే కథ ఇన్ని రోజులు మనము సీతాకోక చిలుక కథ చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఒక పాప చూడండి మన కేంద్రంలోనే పుస్తకం చూస్తూ కథను ఎంత బాగా చెబుతుందో చూడండి మరి ఇప్పుడు ఏం స్టోరీ చెప్పు ఎవరుంటారు చిట్టి తల్లి ఉంటుంది ఆమె పేరేం పేరు చిట్టి తల్లి పేరు ఏం పేరు సీత వాళ్ళ అమ్మ ఏమని పిలిచేది చిట్టి తల్లి చిట్టి తల్లికి వాళ్ళ అమ్మాయి ఏమేమి పెట్టేది వద్దమ్మా అనేదా గొంగల పురుగు మరి ఎలా ఉంది గొంగల పురుగు ఎలా ఉంది నల్లగా ఉందా గొంగల పురుగు మరి ఏం తింటుంది ఏం తిన్నది మరి గొంగల ఏం తిన్నది చూపించు సీతాకొక చిలక ఎలా ఉంది ఆ రోజు నుంచి చిట్టి తల్లి కూడా అన్ని తిన్నదా తిని బాగా ఆడుకుందా సోరీ అయిపోయిందా మరి చూసారు కదా ఈ పాప కొత్తగా మన అంగన్వాడీ కేంద్రంలో జాయిన్ అయినటువంటి పాప కథని విని విని కథ పుస్తకంలో ఆ చిత్రాలను చూస్తూ కథని తన సొంత పదాల్లో చెప్తుంది మీరు కూడా కేంద్రానికి వచ్చే పిల్లల్ని కథని తిరిగి తిరిగి చెప్పడం ద్వారా రకరకాల పద్ధతుల్లో చెప్పడం ద్వారా పిల్లల్ని నేర్చుకునే వాళ్ళు అవుతారు ఇప్పటికే చాలామంది కథలు చెప్తూ మాతో వీడియో షేర్ చేస్తున్నారు అలాగే ఒక అంగన్వాడీ కేంద్రంలో పిల్లలు దీన్ని నాటకీకరణ రూపంలో చేశారు పిల్లలే చేశారు అది వారి ప్రయత్నం చూద్దామా మరి డ్రామటైజేషన్ అనే మెథడ్ అన్నమాట పిల్లలు మీరంతా నాటకాన్ని చూస్తారా చూస్తారా పిల్లలు మీరందరూ నాటకాన్ని చూస్తారా పిల్లలు Mm-hmm. 
పిల్లలు నాటకం బాగుందా చూసారా పిల్లలు తమ వంతుగా తమకు అర్థమైన భాషలో అర్థమైన వాక్యాల్లో తమకు తోచిన విధంగా ఈ డ్రామటైజేషన్ అనే విధానంలో ఈ సీతాకోక చిలుకని చేశారు మీకు గుర్తుందా డ్రామటైజేషన్ అనేది మనం కథలు చెప్పుకోవడంలో ఒక అనొక విధానం ఓకేనా పిల్లలకు ఎప్పుడైతే కథ అర్థమయ్యి సొంతంగా మాట్లాడుతూ వాళ్ళు చేయగలుతారో ప్రిటర్న్ ప్లేలాగా దాన్నే డ్రామటైజేషన్ అంటారు పిల్లలు ఇప్పటిదాకా సీతాక ఒక చిలుక కథ చూసారు కదా పిల్లలు చేసింది మళ్ళీ ఒక్కసారి మీకు రీక్యాప్ చేస్తూ కథ చెప్తాను మీరు చూడండి సీతాకోక చిలుక కథ చెప్తాను ఒక ఊర్లో ఒక చిన్న పాపాయి ఉంది ఆ పాప పేరు సీత సీత ముద్దుగా ఉంటుంది వాళ్ళమ్మ సీతకు రోజు జుట్టు చక్కగా దువ్వి రెండు పిలకలు వేసేది సీత ఎప్పుడూ చలాకీగా ఆడుకుంటూ ఉండేది వాళ్ళ అమ్మకు సాయం చేస్తూ ఉండేది చిన్న గిన్నెలు గ్లాసులు తీసుకెళ్ళి షెల్ఫ్లో పెట్టేది ఇంకా చిన్న చిన్న బట్టలు మడత పెట్టేది రూమ్లో చెత్త కనిపిస్తే చెత్త బుట్టలో వేసేది సీతకు ఇన్ని మంచి అలవాట్లు ఉన్నవి అందరూ సీతను మంచి అమ్మాయి అని మెచ్చుకునేవాళ్ళు వాళ్ళమ్మ సీతను చిట్టి తల్లి అని పిలిచేది అయితే చిట్టి తల్లి ఒక విషయంలో వాళ్ళమ్మ మాట వినకపోయేది వాళ్ళమ్మ ఆకుకూర వండి పెడితే నా కొత్తు నేను తినను అంటూ మారాం చేసేది బాగుంటుంది చిట్టి తల్లి ఒక్కసారి తిను పోని కొంచెమైనా తిను అంటూ వాళ్ళమ్మ ఎంత బతిమిలాడినా తినేది కాదు ఇలాగే ఉంటే సీత ఇక ఆకుకూరలు తినకుండా పోతుందని సీత వాళ్ళమ్మ అనుకుంటూ ఉండేది ఒకరోజు ఆమెకు ఒక ఆలోచన తట్టింది వెంటనే సీత వాళ్ళమ్మ సీత సీత ఇలారా కాసేపు పెరట్లోకి వెళ్ళి మొక్కలు చూసొద్దాం నీళ్లు కూడా పోయాలి కదా రా అంటూ పెరట్లోకి తీసుకెళ్ళింది పెరట్లో ఒక ఆకు మీద నల్ల గొంగలి పురుగు కనిపించింది సీత వాళ్ళమ్మ చూసావా సీత ఈ నల్ల గొంగలి పురుగును ఆకంతా ఎలా తింటుందో చూడు అని చూపించింది సీత గొంగలి పురుగును చూసి ఒక అడుగు వెనక్కి వేసి అబ్బా ఇలా ఉంది ఈ పురుగు అబ్బా అంది ఆ నల్లగా ఒళ్ళంతా వెంట్రుకలు ఎన్ని కాల్లో చూసావా బొంత పురుగు అని కూడా అంటారు చూసావా ఆకులన్నీ ఎలా తింటుందో తోటకూర పాలకూర బచ్చలు కూర అలా చూడు అన్ని ఆకుకూరలు తింటుంది ఆకుకూరలు రుచిగా ఉంటాయి కదా అందుకే ఈ నల్ల గొంగలి పురుగు ఆకులన్నీ తినేస్తుంది అని అన్నది వాళ్ళమ్మ సీత చాలాసేపు గొంగలి పురుగునే చూస్తూ ఉంది కొద్దిసేపటికి సీత వాళ్ళమ్మ సీత ఇలారా నీకు ఇంకొకటి చూపిస్తాను ఇలారా అంటూ పిలిచింది 
సీత చకచక్క వాళ్ళమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఇదిగో ఇక్కడ ఈ కొమ్మచూడు ఒక గొంగలి పురుగు గూడు కట్టుకొని అందులో నిద్రపోతుంది చూసావా ఇక్కడే ఈ గూటిలోనే ఉంటుంది అంటూ కొమ్మకు వేలాడుతున్న గూడు చూపించింది సీత అరే ఎంత చిన్న గూడు ఇందులో ఉంటుందా అంటూ ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ ఉండిపోయింది అంతలో దాని పక్కనున్న ఇంకో గూడులోంచి ఒక సీతాక ఒక చిలుక బయటకొచ్చింది అమ్మ అమ్మ ఇదిగో ఈ గూడులోంచి ఒక పురుగు బయటకొచ్చింది గొంగలి పురుగులాగా లేదు ఇది వేరేగా ఉంది ఏమిటిది అంటూ వాళ్ళమ్మ చేయి పట్టుకొని అడిగింది వాళ్ళమ్మ సీతను దగ్గరగా తీసుకొని అతి సీతాకు ఒక చిలక చిట్టి తల్లి చిన్నగా అందంగా ఉంది కదా అదిగో అటు చూడు పెద్ద సీతాకు ఒక చిలక కూడా వచ్చింది చూసావా ఎంత అందంగా ఎరుపు నీలం రంగులో ఎంత ముచ్చటగా ఉంది అన్నది సీత అవునవును చాలా బాగుంది ఎరుపు నీలం ఎరుపు నీలం అంటూ సంతోషంగా ఎగురుతూ అంది చూసావా చిట్టి తల్లి నల్ల గొంగలి పురుగు చక్కగా ఆకులన్నీ తిని తిని రంగురంగుల సీతాకుక్క చిలకలా మారిపోతుంది మరి నీవు కూడా అలా ఆకులన్నీ తింటే సీతాకొక చిలకల అందంగా ముత్తుగా ఆరోగ్యంగా హుషారుగా తయారవుతావు అని వాళ్ళమ్మ సీతను తట్టుతూ చెప్పింది సీత కూడా అవునవును నేను కూడా ఆకుకూరలన్నీ తింటాను సీతాకొక చిలకలాగా అవుతాను అందంగా తయారవుతాను అంటూ తల ఊపింది అప్పటి నుండి వాళ్ళమ్మ చెప్పినట్లు సీత అన్ని ఆకుకూరలు తింటూ చక్కగా ఆరోగ్యంగా పొడవుగా పెరిగింది విన్నారు కదో గుర్తొచ్చేసింది కదో సీతా కోక చిలుక మీరు ఈ కథకి సంబంధించినటువంటి ఫ్లాష్ కార్డ్స్ కానీ పుస్తకం కథా పుస్తకం కానీ చూసినప్పుడు పిల్లలు మీరే చకచక కథను చెప్పేయగలగాలి అవన్నీ లేనప్పుడు మీరు కథను గుర్తు తెచ్చుకుంటూ క్రమానుసారంగా చెప్పగలగాలి టీచర్లు మీరు ఇది బాగా చెప్పగలిగితే పిల్లలు సొంత మాటల్లో చెప్పడం పెద్ద కష్టమేం కాదు ఎందుకంటే మీరే చాలామంది పిల్లల వీడియోస్ మాతోటి షేర్ చేస్తున్నారు కదా అందులో మాకు తెలిసిపోతుంది మీరు కథను బాగా చెప్తున్నారని ఓకే మరి ఇప్పుడు ఇంకొక అంశంలోకి వెళ్దాం ఓకేనా అదేంటి అంటే ఏ అక్షరం తెలుగు అక్షరం ఏ ఏ ఏ అక్షరానికి సంబంధించిన పాట ఏ అక్షరానికి అంటే ముందు వచ్చే అక్షరాలవి కూడా ఒక్కసారి మనం వింటూ పునశ్చరణ చేసుకుంటూ ఏ అక్షరానికి సంబంధించిన పాటను కూడా విందాం మరి పిల్లలు మీరు కూడా పాడుతూ ఉండాలి మీకు బోలెడ్ పాటలు అక్షరాలకు సంబంధించినవి వచ్చాయి కదా స్టార్ట్ చేద్దాం పట్టుకెళ్ళింది ఉసిరి చెట్టు మీద ఉంచి ఉలవా గింజలు అడిగింది ఉమ్మ చెత్తి ఉంగరం ఉడత పట్టుకెళ్ళింది ఉసిరి చెట్టు మీద ఉంచి ఉలవా గింజలు అడిగింది ఉమ్మ చెత్తి ఉంగరం ఉడత పట్టుకెళ్ళింది ఉసిరి చెట్టు మీద ఉంచి ఉలవా గింజలు అడిగింది ఉమ్మ చెత్తి ఉంగరం ఉడత పట్టుకెళ్ళింది ఉసిరి చెట్టు మీద ఉంచి ఉలవా గింజలు అడిగింది ఊడ పట్టి ఊగుదాం ఊ ఎలక్కి ఊగుదాం ఊడ నుండి ఊడకు కలిసి మెలిసి ఊగుదాం ఊరిలోకి వెళ్ళదాం ఊదెబూర కొందాం అంటూ ఊదుదాం ఊదుదాం ఊడ పట్టి ఊగుదాం ఊ ఎలక్కి ఊగుదాం ఊడ నుండి ఊడకు కలిసి మెలిసి ఊగుదాం ఊరిలోకి వెళ్ళదాం 
ఊడపట్టి ఊగుదాం ఊ ఎలక్కి ఊగుదాం ఊడ నుండి ఊడకు కలిసి మెలిసి ఊగుదాం ఊరిలోకి వెళ్ళదాం ఊదెబూర కొందాం అంటూ ఊదుదాం ఊదుదాం మరి ఏ అక్షరం పాట కూడా వినేద్దామా ఎలుకను చూసి నవ్వింది ఎలుక తుర్రుమంటూ ఎటో పారిపోయింది ఎండాకాలం వచ్చింది ఎండూటాకు రాలింది ఎలుగు బంటి వచ్చింది ఎలుకను చూసి నవ్వింది ఎలుక తుర్రుమంటూ ఎటో పారిపోయింది ఎండాకాలం వచ్చింది ఎండూటాకు రాలింది ఎలుగు బంటి వచ్చింది ఎలుకను చూసి నవ్వింది ఎలుక తుర్రుమంటూ ఎటో పారిపోయింది ఎలుక తుర్రుమంటూ ఎటో పారిపోయింది బాగుంది కదూ ఏ అక్షరానికి సంబంధించిన పాట మరి ఏ అక్షరానికి సంబంధించినటువంటి దిద్దడం మాటలు చూద్దాం టీచర్స్కి ఈ పాటకి అర్థం అవ్వాలి దిద్దడం అని అంటే తిరుగుతూ రాస్తాం అక్షర సూర్యుడు ఇవన్నీ కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి ఆటలే ఇప్పుడు మరి అక్షర సూర్యుడు చూద్దాం ఇప్పటి వరకు మనం అక్షరంతో అక్షరం జతపరిచి కింద అక్షరం రాయడం ఎలాగో చూసాం అక్షర సూర్యుడిగా ఆటలో ఇప్పుడు అక్షరాన్ని చిత్రంతో జత చేస్తూ కింద పిల్లలు అక్షరాన్ని రాయడం ఎలాగో చూద్దాం
చిత్రపటంలో ఏముంది ఎరుపు ఎరుపు నువ్వు ఏ అక్షర కార్డు పెట్టావు ఇక్కడ ఏ అక్షరం రాసావు వెరీ గుడ్ చరణ్ ఇక్కడ చిత్రపటంలో ఏముంది ఎద్దు ఎద్దు నువ్వు ఏ అక్షర కార్డు పెట్టావు ఇక్కడ నువ్వు ఏ అక్షరం రాసావు వెరీ గుడ్ రోహన్ చిత్రపటంలో ఏముంది ఎలుగుబంటి ఎలుగుబంటి నువ్వు ఏ అక్షర కార్డు పెట్టావు ఇక్కడ ఏ అక్షరం రాసావు వెరీ గుడ్ అక్షరాల సురుడాటలో చిత్రపటం మీద అక్షరం కార్డు పెట్టి అదే అక్షరాన్ని కిందిగల్లో చాలా చక్కగా రాశారు గమనించారు కదా అక్షర సూర్యుడు మధ్యలో ఒక సర్కిల్ గీసి దానికి సంబంధించినటువంటి కిరణాలు దాన్ని సూర్యుడిలాగా బేస్ చేసుకుంటూ చుట్టూతా గీతలు గీస్తూ రెండు దీర్ఘ చతురస్రాలని గీసి పై వరుసలో కింది వరుసలో ఒక సూర్యుడు కిరణాలు కిరణాల మీద రెండు వరుసల్లో దీర్ఘ చతురస్రాలు గీస్తాము గీసాక పిల్లలకి చిత్రాల కార్డులు ఇస్తాము అక్కడ ఒక దాంట్లో చిత్రాన్ని పెడతాము ఆ అక్షరానికి సంబంధించిన పాట పాడుతూ పిల్లల్ని చుట్టూ తిరగమనేసి టీచర్ కాంజర మోగిస్తారు ఇక్కడ మనం ఏ అక్షరానికి సంబంధించిన పాటను చూసాము టీచర్ ఆ పాట పాడుతూ కంజర మోగిస్తారు పిల్లలకి ఇచ్చినటువంటి అక్షర కార్డుని పాట ఆపంగానే ఆల్రెడీ మొదటి వయసులో ఇచ్చినటువంటి చిత్రంతో అక్షరానికి సంబంధించిన చిత్రం ఏ అక్షరం పిల్లల చేతిలో కూడా ఏ అక్షరం అది తీసుకొని దాని మీద మ్యాచింగ్ చేస్తారు చేశాక కింద అక్షరాన్ని రాస్తారు రెండవ దీర్ఘ చతురస్రంలో రెండవ విధానంలో అక్షరాన్ని చిత్రాన్ని మళ్ళీ సర్కిల్ గీస్తూ దాని కిరణాలు గీసి ఆ కిరణాల్లో రెండు వరుసల్లో దీర్ఘ చతురస్రాలు గీస్తారు అక్కడ పెట్టిన దాంట్లో చిత్రాల కార్డు పెడతారు ఉదాహరణ ఎలుగుబంటి ఎలుక ఎండ ఎగ్ మొదలైనవన్నీ కూడా ఆ దీర్ఘ చతురస్రాల్లో పెడతారు పిల్లలకి అక్షరం ఏ అక్షరానికి సంబంధించినటువంటి కార్డులు ఇస్తారు ఇచ్చి టీచర్ కంజర మోగిస్తూ ముందుగానే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు అక్షర పాట అయిపోగానే ఆపేయంగానే పిల్లలు ఆ దీర్ఘ చతురస్రమ ఎదురుగా ఆగి మ్యాచింగ్ చేయాలని అప్పుడు పిల్లవాడు టీచర్ పాట పాడడం మానేసి చెప్పంగానే ఆ అక్షర కార్డుని తీసుకువెళ్ళి చిత్రం మీద పెట్టి జత చేయాలి పెట్టి కింద అక్షరం రాయాలి టీచర్ ఏం చేయాలి ఎవరెవరు ఎలా జత చేశారో తెలుసుకుంటూ ఆ అక్షర కార్డ్ ఏంటి అక్షర చిత్రం ఏంటి పిల్లలు గుర్తుపట్టారా తెలుసుకోవాలి అందుకని ప్రతి ఆటలో మనం చూస్తున్నాం కదా టీచరు ఈ అక్షరం ఏంటి ఇందులో చిత్రం ఏంటి అని అడిగారు ఇవన్నీ కూడా రివిజన్ గేమ్స్ లాగా ఇలా అడగడం ద్వారా పిల్లలు ఎవరెవరు గుర్తుపట్టగలుగుతున్నారు ఎవరెవరు నేర్చుకోలేకపోతున్నారు తెలుసుకోగలుగుతారు ఆటల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం టీచర్ చెప్పిన ఎంతమంది నేర్చుకున్నారుతో పాటు ఎవరు నేర్చుకోలేదు అనేది గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం ఏ పిల్లలైతే సరిగా గుర్తించలేకపోతున్నారో కొద్దిమంది పిల్లలు జత చేయవచ్చు ఒకటే అక్షరం ఒకటే చిత్రం కాబట్టి జత చేయొచ్చు రివిజన్ గేమ్స్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి పాత అక్షరం అంటే ఏ కి ముందు నేర్పించిన అక్షరాలని పెడుతూ అక్షర కార్డుల చేతికి ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు మరింత ప్రస్ఫుటంగా ఏ పిల్లలు నేర్చుకోలేదు అనేది తెలుస్తుంది ఒకే అక్షరం ఏకి సంబంధించింది ఇచ్చినప్పుడు ప్రతి పిల్లలు మ్యాచింగ్ చేయగలుగుతారు కానీ కొద్దిమంది రాయలేరు రాయలేని పిల్లల్ని గుర్తించాలి అదే మిక్స్డ్ లెటర్స్ ఆ నుంచి ఏ అక్షరం ఇచ్చినప్పుడు పిల్లవాడు సరిగా జత చేస్తున్నాడా ఆ బిడ్డ గమనించాలి ఏ పిల్లలైతే సరిగా గమని చేయట్లేరో గమనించి ఆ పిల్లలకి మరిన్ని అవకాశాలని మనం కల్పించాలి ఈ రకంగా అక్షరాల సూర్యుడు ఆటని ఆడుతూ టీచర్ రివిజన్ లాగా గమనిస్తూ ఎవరు నేర్చుకో నేర్చుకోగలిగారు ఎవరు నేర్చుకోలేకపోయారో తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం అదిగదిగో మా ఊరు యాక్షన్ సాంగ్ చూద్దాం
గమనించారు కదూ పాట చూశారు కదూ అభినయం తెలుసుకున్నారు కదూ చక్కగా మీరు కూడా అభినయం నేర్చుకోండి మరి ఈరోజు మరి కార్యక్రమాలని నేను ఇంతటితో ముగింపచేస్తున్నాను తిరిగి మరిన్ని అంశాలతో రేపు కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం